Assalamu alaikum students how are you all i hope you all will be fine by the grace of almighty allah today my topic is about laws of learning what are the laws of learning learning ke kya kya principles ya laws hai it can also be defined as a topic principles of learning or laws of learning to kuch aise uh, laws hai learning mein learning ka matlab hota hai jo bhi kuch hum rozmarra ki zindagi mein seekhte hain koi bhi cheez ho chahe wo related to studies ho chahe wo related to life ho jo bhi cheeze hum seekhte hain out of experience out of our actions out of our um, experience jo bhi cheeze hum seekhte hain un cheezon ko bolte hain us cheez ko bolte hain learning learning jo hai wo hum consciously bhi seek सकते हैं अनकॉन्शियसली भी अनकॉन्शियसली का और कॉन्शियसली का मतलब ये होता है कि मतलब जान बूझ के या अनजाने में भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम अनजाने में सीखते हैं हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं होता है फिर भी हम सीख लेते हैं वो ये इंटेंशनली एंड अन इंटेंशनली यू कैन से so there are certain uh, laws which have been recommended by certain psychologists and educational psychologists have already identified several principles of law some has defined as it as six some has defined it as seven but today here we will discuss some of the uh, laws of this uh, learning so um, some of the laws of learning are learning we can say learning can also be known learning is also principles of learning is also known as laws of learning agar aapko aise question aata what are the principles you don't get confused principles of laws learning sorry principles of learning and laws of learning this is one the same you can write the answer you can write the same answer to both of the questions so now what are the uh, several laws regarding uh, learning that is number one is law of readiness note that law of readiness what is law of readiness this law states that learning can only take place when a student is ready to learn when students feel ready what they do they learn more effectively with greater satisfaction with greater satisfaction and uh, then when they are not ready when they are not satisfied so what is law of readiness law of readiness wo cheez hoti hai wo law hai is law ke tahat hame ye law hame ye bolta hai ki tab tak koi student seekh nahi sakta hai tab tak koi student koi cheez seekh nahi sakta hai jab tak ki wo ready na ho seekhne ke liye it's not applicable only to the students it's applicable to we people also to an ordinary individual who is not related to the school who is related to his life problems or who wants to get the solution of the life or who wants to learn something out of the experiences it's not only related to the student who is studying in the school and all वैसा कुछ भी नहीं है लेकिन जो ये law of readiness है ये हमें ये बोलता है तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते हो जब तक कि आप खुद रेडी ना हो कुछ सीखने के लिए जब तक कि आपका जब हम कोई बीमार होता है हम उसको बोलते हैं इसका विल पावर होना चाहिए ताकि ये ठीक हो जाए अगर हम इस करोना वायरस की एग्जांपल ले लें कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो इतनी कोशिश करते हैं अगर कोई करोना वायरस पेशेंट हो वो इतनी कोशिश करता है कि वो ठीक होना चाहिए एंड बाई हिज ओन एफर्ट्स एंड विल पावर वो क्या होता है वो ठीक कुछ हद तक हो जाता है यानी कि विल पावर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इंसान को ठीक होने में भी और कुछ सीखने में भी दैट मीन्स हमें हमेशा जो है कुछ सीखने की चाहत होनी चाहिए कुछ लर्न टू वी शुड वी शुड फील ऑलवेज रेडी टू लर्न समथिंग और आउट ऑफ वाट एवर दैट मे बी इन स्कूल दैट मे बी इन आर लाइफ बट वाट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट वेन एवर वी आर वी गेट वी शुड ऑल्सो गेट वट मीन्स वी शुड ऑल्सो बी मोर वी शुड गेट मोर सेटिसफैक्शन एंड वी शुड नॉट बी अनसेटिसफाइड दैट वी डोंट वॉन्ट टू गो वी डोंट वॉन्ट टू लर्न एनी थिंग वी डोंट वॉन्ट टू डू दिस वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट जब तक कि आप में विल पावर हो सेटिसफैक्शन हो कुछ चीज़ करने की तब तक आप वो चीज़ कर सकते हो जब नहीं होगा विल पावर जब अनसेटिसफाइड होगे नहीं करना है नहीं करना है तो उस चीज़ से क्या होता है उस चीज़ से आप कुछ सीख नहीं पाते हैं जो आपको सीखना होता है आप नहीं सीख पाते हैं अनदर लॉ इज सो दिस वॉज लॉ ऑफ रेडीनेस अनदर लॉ इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज इट्स नॉट दैट एक्सरसाइज विच वी आर डूइंग अर्ली इन द मॉर्निंग इट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज दिस लॉ इज़ वेरी सिंपल एंड द मो द मोर अ पर्सन प्रैक्टिस समथिंग द बेटर he or she is able to attain the knowledge what is now law of exercise i hope you would have understood it law of exercise wo cheez hai jab tak aap aapne suni hogi ye proverb practice makes a man perfect 
जब तक आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे तब जाके आप उस चीज़ में माहिर हो जाओगे एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे दिस लॉ स्टेट्स द सेम द मोर अ पर्सन प्रैक्टिस समथिंग बेटर ही और शी इज़ एबल टू अटेन द नॉलेज जितना हम uh, अगर हम एग्जांपल ले लें अगर हमने गाड़ी सीखी है ड्राइविंग सीखी है अगर हम एक दिन पहले दिन चलाएंगे तो वी विल फील सम थिंग इज वी आर नॉट एबल टू डू दिस बट अगर हम वही चीज़ वही अगर हमें रोज़ रोज़ गाड़ी चलाने का मौका मिला ड्राइव करने का मौका मिला तो उससे क्या होता है वी विल बी परफेक्ट इन दैट अगर एग्जांपल लाइक आई विल कोट एन अनदर एग्जांपल यहाँ से हम एक्सपीरियंस डॉक्टर को लेंगे एक्सपीरियंसड गाइनकोलॉजिस्ट को लेंगे एक्सपीरियंस डॉक्टर को लेंगे यहाँ से हम लेंगे जो इनिशियली उस प्रोफेशन में आए हैं तो हु डू यू प्रेफर टू गो दैट मीन एक्सपीरियंस पर्सन क्यों क्योंकि उसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है यानी कि उसने वो चीज़ जो है प्रैक्टिस की होती है फॉर मच लॉन्गर टाइम दैट इज़ वाई वी शुड रिमेंबर लाइक आई विल कोट एन अनदर एग्जाम्पल सपोज यू हैव रिमेंबर योर वेन यू वर बैक इन योर ग्रेड grades when the teacher would always used to tell you write spelling words three times each and then use them in a sentence your teacher was actually practicing that time that law yani ki us time pe um, jab teacher hame bolta aap teen baar likho char baar likho panch baar likho that means she was practicing the same law so that we will be able to understand the same thing so this was law of exercise another important law of learning is that is law of effect it's a very important question so uh, you should go through it very properly law of what is now third law of learning that is law of effect what in, we can i'll state three things uh, which will make you it very simple number one law is strengthened when associated with an pleasant or satisfied feeling learning is more likely to happen again in the future yani ki agar hum koi cheez seekhte hain अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं अगर वो एसोसिएट हो जुड़ी हो किसी अच्छी प्लीजेंट फीलिंग से सेटिसफाइड फीलिंग से यानी कि हाँ मैंने ये सीखा तो मैं सेटिसफाइड हूँ एक प्लीजेंट फीलिंग आती है दैट मीन्स वी आर एबल टू डू दिस टाइप ऑफ लर्निंग अगेन एंड अगेन इन फ्यूचर अगर हम अनसेटिसफाइड रहे वो चीज़ सीखने में दैन वील नॉट ए बी एबल टू गेट सेटिसफेक्शन एंड वील लीव द थिंग एट इंस्टेंटली देयर ओनली विल स्टॉप दैट लर्निंग देयर ओनली इफ वी आर नॉट सेटिसफाइड that is law of effect another uh, this i'll quote an another simple term which will uh, make it very easy for you to understand the law of effect that is learning is weakened when associated with an unpleasant feeling ab agar hum iske baraks dekhe pleasant feeling satisfied feeling aayegi to learning easy ho jayegi lekin agar pleasant or satisfied feeling nahi aayi to usse kya hota hai learner jo hai that he or she will avoid he or she will avoid to do it again in the future learning occurs when it results in satisfaction and the learner derives pleasure out of it learning tabhi kamyab rehti hai learning tabhi hoti hai ya hum seekhte tabhi hain jab hame satisfied result milte hain and we get uh, pleasure out of it agar hum exam example yahan pe le le agar hum exam ki practice kar rahe hain exam ke liye padh rahe hain to hum कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत तंग आ गए इसको बस हम इतना ही करेंगे और कुछ नहीं फिर अगर आप चाहे आगे कितना भी सिलेबस पढ़ा हो आप जब तक आपका खुद उससे यू आर नॉट गेटिंग सेटिसफेक्शन आउट ऑफ दैट आप वो लर्न नहीं कर सकते हो तो व्हाट यू डू आप बाहर घूम के आते हो थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हो उसके बाद फिर से किताबों में लग जाए दैट मीन्स यू गेट यू टेक देन अगेन इंटरेस्ट यू डि यू जस्ट थिंक नो आई हैव टू गो फॉर इट यू डेवलप सम इंटरेस्ट तो देन ओनली यू आर एबल टू लर्न दोज थिंग्स विच आर इन योर सेलेबस फॉर आवर टेस्ट सो दिस वॉट वॉज दिस दिस वॉज विच लॉ वॉज दिस वॉज लॉ ऑफ इफेक्ट वॉट इज नाउ लॉ ऑफ इफेक्ट वी कैन से स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू लर्न एंड दे फील सेटिसफाइड तभी स्टूडेंट्स लर्न कर सकते सीख सकते जब वो सेटिसफाइड होते हैं और जब उनको हम कोई अगर हम स्टूडेंट को देखें हम उसको रिवार्ड दें हाँ वेरी गुड हम क्यों बच्चों को ऐसे देते हैं गुड ऐसे साइंस से मिली देते हैं अच्छी वाली से मिली गुड के साथ क्यों ताकि वो 
सेटिस्फाइड हो ताकि वो खुश हो आगे और सीखने की कोशिश करे वी ही और शी विल सेटिस्फाइड ऑन गेटिंग रिवार्ड रादर दैन पनिशमेंट और फॉर नॉट लर्निंग वी शुड नॉट पनिश द स्टूडेंट वी शुड नॉट पनिश हाँ वी आर वी कैन जस्ट फॉर सम टाइम टेल दैम नो यू हैव टू स्टडी यू हैव टू डू दैट बट वी कैन नॉट पनिश द स्टूडेंट बिकॉज पनिशमेंट कैन नॉट लीड इंडिविजुअल टू वर्ड्स लर्निंग so these were some of the laws i hope you understand it, it was all for today thank you so much